What's up sa inyo mga kamay? Welcome back to my channel. Sa video natin ngayon, ang pag-uusapan natin ay kung ano ba yung magiging resulta ng isang portrait. Kung sabay natin ito gagamitan ng charcoal at graphite, wala naman big deal dito dahil madami naman gumagawa nito. So yung guide na to ay para sa mga hindi pa nakakaalam at sa mga nahihirapan sa paggamit nito. Pero bago natin simulan kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag kalimutan na mag-subscribe at pindutin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating video. Tara, simulan na natin. Unahin natin yung mata. Dito sa part na to, mas madaming beses ko nagagamit yung charcoal at graphite ng salitan. Kailangan natin ng graphite sa mga outlines para sa detalye ng mata. At kailangan naman natin ng charcoal para ishade yung paligid nito. So, paulit-ulit ko lang tong ginagamit pareho hanggang sa ma-achieve ko kung ano yung kinokopya ko sa reference. Tandaan, graphite para sa mga details, charcoal para sa shadings. Pwede rin natin gamitan ng graphite sa shadings kung gusto natin yung style na may texture o yung may crosshatch at pwede din naman na ipang details yung charcoal kung may charcoal pencil ka o may inkless marker ka na pang apply ng charcoal powder. Pasensya na nga pala mga kamay kung nakatimelapse yung video natin. Kung real time kasi to magiging 3 to 5 hours yung video natin so matatagalan tayo sa pag-upload. So sana masundan nyo pa rin kahit ganito. Anyway, napakalawak ng medium na to. Kaya explore lang tayo ng explore hanggang sa madiscover natin yung ikaka-improve natin. Sa mga graphite users, pwede nyong itry to kung meron kayong hindi ma-achieve sa drawing nyo. Baka kailangan nyo lang haluan ito ng charcoal. At ganun din sa mga charcoal users, baka graphite din yung kailangan mo sa mga parts na nahihirapan ka. Ito, kwento ko lang mga kamay. Nung time na nagsisimula pa lang ako at nakabisado ko yung paggamit ng charcoal, tuwantawa na ako sa drawing ko. Pero nung nalaman ko na pwede pala itong haluan ng graphite, mas naging bukas yung kaisipan ko na sobrang lawak pala talaga ng art. Walang katapusan yung creativity, walang dulo yung kagalingan, hindi mauubos yung kaalaman. Yan ang mundo ng sining. Kaya wag mawala ng pag-asa kung mas magaling sila sa'yo. Tulad nga ng sabi ko, wala itong dulo. Kayang-kaya mong humabol. Pag nadapa, bumangon. Pag di ka bumangon, aapakan ka lang nila. So, laban lang. Hindi lang drawing yung work in progress. Pati ikaw. Ayan, back to the topic tayo. Observe nyo lang yung proseso. Sobrang effective ng technique na to sa mga dark tones na reference. Pwede rin to sa mga may wrinkles, sa mga mabalbas. At kung gusto mong pati yung mga pores, yung mga freckles, yung mga tigyawat, kayang-kaya mo yung kopyahin gamit yung mga medium na to. Kadalasan blending stamp yung ginagamit ko na pang smudge ng graphite na ina-apply ko at mga brush naman para sa charcoal. Pagdating naman sa ginagamit kong pambura, needed eraser at pencil eraser pa rin yung ginagamit ko. So kung magre-render pala tayo ng graphite sa skin tone, depende sa reference kung anong grade ng graphite yung gagamitin natin. Kabisaduhin natin dapat yung light to dark ng grade ng mga graphite. Lagi din dapat matulis yung tasa nito para sa mas magandang resulta. Sa charcoal naman soft yung madalas kong gamitin which is yung pinaka dark na uri ng charcoal. Gumagamit din ako ng 2B mechanical pencil para sa mga sobrang nipis na details. At kadalasan ko palang ginagamit na pang render ng skin tone ay HB at 2B. So ayan, tinuro ko naman sa mga ibang video ko kung paano gamitin ang tama yung mga brush at charcoal powder. So panoorin nyo lang mga kamay, hindi na ako masyadong dadaldal para mas makapag-focus kayo.
So ito patapos na tayo. Sana nakatulong sa inyo mga ibinahagi ko ngayon. Tandaan, hindi ka gagaling sa pananood lang. Dapat praktisin mo. Bago tayo matapos, huwag kalimutan na i-like at i-share yung video na to bilang suporta. So tara pili ulit tayo ng mananala ng graphite. Sa mapipili, i-message mo lang ako sa Facebook or sa IG ko. Salamat sa pananood mga kamay. Kita-kita tayo sa next video.